e a ideia é, é realizar todo, em todo ano um show, é, não é só a data, né? é, mas é fazer um show é, gigantesco, como foi feito uma ocasião no, em 2018, nós trouxemos aí o, o Sepultura para o Vale do Engabaú, deu 15 mil pessoas Olha. E, e mais algumas bandas. Então a ideia é fazer um festival de rock com o nome do André. Fala galera! Aqui é Anderson Soberini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos. Divulgue a nossa vaquinha. E você também vai estar contribuindo. Então vamos lá. Vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil. Do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Nesse momento, presidente, eu queria fazer uma homenagem a uma grande referência é, da cultura e que levou o nome do nosso país para o mundo. É, André Coelho Matos, grande compositor, grande vocalista é, do rock mundial, do heavy metal internacional. E eu protocolei nessa casa, na data de hoje, presidente, um projeto instituindo dia 8 de junho, o dia do seu falecimento, o dia municipal do heavy metal na cidade de São Paulo, em homenagem a essa grande personalidade que não foi devidamente reconhecido em sua vida, mas que todos nós que somos amantes do heavy metal, nós sentimos muito falecimento, então eu queria pedir um minuto de silêncio ao nosso ídolo André Matos. Quero comunicar a todos os, os simpatizantes do rock e do heavy metal que nós já temos no calendário oficial, é, através do decreto do prefeito e do nosso projeto, que foi a iniciativa, está aqui o projeto na minha mão, iniciativa nossa, o dia municipal do heavy metal na cidade de São Paulo. Né, a homenagem ao nosso querido ídolo que faleceu no dia 8 de junho, ou seja, quatro dias depois eu estava protocolando esse projeto, André Matos. É, como que foi é, essa ideia né, para poder existir essa data e, e, e né, como foi logo após o falecimento do André, é, teve alguma mobilização de fã e como que, que, que o senhor chegou na, na, lá na, na, né, para prov, provar com essa lei, qual é o, o, o argumento que foi dado é, para poder que isso fosse realmente instaurado na cidade de São Paulo, o dia do, do heavy metal, né, municipal, olha que bonito, dia do heavy metal municipal, <risos> dia municipal do heavy metal, nossa, e que legal. <risos> sempre fui fã de André Matos e, e do Xamã, do Angra, meus filhos, né, eu tenho um filho maravilhoso que, que é músico, é, minha filha também é amante do rock, eu desde criança, né, sempre fui amante do, do rock e, e tive dois filhos que me motivaram também bastante. Na verdade, é, no sábado, eu estava num restaurante almoçando sozinho quando recebi a notícia pelo celular do falecimento do André. Aquilo foi uma facada no meu coração, né? mesmo porque é, na, no domingo anterior ele deu um show aqui em São Paulo e a minha filha havia comprado o ingresso para que eu participasse com ela e com meu genro desse show. Eu não pude ir no show por por, por questões de trabalho, você sabe que a gente trabalha sábado, domingo, feriado, né? E eu, infelizmente, não consegui no show, fiquei muito sentido por perder esse show. E qual não foi a minha surpresa no sábado, essa notícia triste? É, na terça-feira, chegando à Câmara Municipal, pedi para a minha assessoria 
formatar esse projeto e já dei entrada no projeto, protocolando o projeto para que pudesse trabalhar essa ideia de fazer essa homenagem ao nosso ídolo. E qual não foi a minha surpresa, Tiago? Quando, conversando com o prefeito na ocasião, o prefeito Bruno Covas, jovem e amante do rock também, amante do Angra, é, é, compartilhou comigo dessa alegria de fazer em São Paulo o Dia Municipal do Heavy Metal, no dia do, no, nesse dia inesquecível, né? que foi o dia do seu, da sua partida e das suas lembranças eternas. E o prefeito me ajudou muito na tramitação do projeto junto à Câmara dos Vereadores. É, quando anunciei, como diz aí no vídeo, o protocolo do projeto pedindo um minuto de silêncio para o André Matos, eu fui abraçado por vários vereadores que se manifestaram também bem favoráveis à instituição da data. É, quero citar o nome aqui de uma vereadora muito querida que me pediu até a coautoria do projeto e ela entrou como coautora, Soninha Francine, é, uma vereadora também que... Foi VJ trabalha... da MTV, né? Ela foi VJ é, da MTV. Exatamente. É, é, ela foi apresentadora da MTV e era minha colega no plenário, né? Hoje ela trabalha no governo, assim como eu, enfim. Infelizmente, essas últimas eleições aí foi uma, foram, foram uma, uma, foi uma eleição atípica aqui em São Paulo. Alguns, quase que a metade da Câmara dos Vereadores, é, não conseguiram obter a votação necessária, né? embora nós tivéssemos trabalhado tanto para isso. É, não deu certo, a Soninha também acabou perdendo o mandato. Mas nós estamos no governo aí, junto com, até então com o Bruno, agora com o prefeito Ricardo Nunes, e a intenção do prefeito Ricardo Nunes é continuar o, o meu trabalho é, na área cultural. Né? É, nós fazemos aqui também o Rock, Rock SP, que é o, um evento que já vai para a terceira edição esse ano, né? que é um show, um mega show de rock é, no centro da cidade de São Paulo, várias bandas, é, e, eu, e a ideia é da continuidade, né? Mas, para mim, é uma honra muito grande ter conseguido né, instituir no calendário é, oficial de eventos da cidade de São Paulo, dia 8 de junho, o dia do Heavy Metal, o dia municipal do Heavy Metal, em homenagem à lembrança de André Matos. Tiago, temos pergunta aí do pessoal aí, Tiago? Sim. O Lucas Felipe... Doutor, quando o projeto foi apresentado no Parlamento Municipal, teve resistência dos pares ou teve aprovação tranquila? É, não, foi, foi uma, uma, até uma surpresa para mim, né? porque o plenário inteiro se comoveu quando eu falei ao microfone e quem não conhecia ou não, 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 é, não é seguidor do rock, né? é, me questionaram... Eu, a questão do, do André já conheciam ouviam falar das bandas que o André participou mas não conheciam a trajetória dele então foi unânime a votação na aprovação do projeto não teve nenhuma abstenção todos apoiaram, todos votaram juntos e, e como eu disse a Soninha foi uma grande incentivadora também é, no seu discurso de, de, de apoio a essa nossa iniciativa. Então, o plenário todo se comoveu e o prefeito da cidade de São Paulo, o, o Bruno, na ocasião, também me parabenizou bastante e trabalhamos juntos. Tanto que é, ele mesmo é, colo, é, instituiu o decreto né, da data é, enquanto o, pro, o projeto tramitava na Câmara antes dele ser aprovado em segunda votação. Foi aprovado em primeira votação e seria aprovado em segunda votação. O Bruno colocou um decreto instituindo a data, depois o projeto foi aprovado e ele sancionou a lei. No futuro próximo, podemos ter um festival nesse dia? A intenção é essa. Eu queria até falar disso. Muito legal, Cristiane, você ter abordado esse, esse assunto. É, na, na verdade, assim... Eu, hoje eu estou fora do mandato, infelizmente, estou na suplência, eu acredito que a partir da eleição do ano que vem, quando alguns vereadores irão se eleger deputados, né, vai abrir o espaço e eu estou retornando à Câmara 
para poder dar continuidade a, a muita coisa que ficou para trás. E a ideia é, é realizar todo, em todo ano um show, não é só a data, né? mas é fazer um show gigantesco, como foi feito uma ocasião no, em 2018, nós trouxemos aí o, o Sepultura para o Vale do Engabaú, deu 15 mil pessoas e, e mais algumas bandas. Então, a ideia é fazer um festival de rock com o nome do André. Festival oh. de Matos de, de rock na data do, do, do Dia Municipal do Heavy Metal na cidade de São Paulo. A ideia é fazer isso. É como Olha que legal. Um grande show, um espetáculo. Nós estamos vivendo um momento triste na nossa vida, né? mundial, a pandemia. O ano passado nós fizemos o Rock SP com mais de 50 bandas de rock é, numa live. Esse ano estaremos fazendo isso, inclusive hoje, comentei isso com o prefeito Ricardo Nunes, de nós fazermos esse evento em agosto, vamos tentar fazer de novo o Rock SP com mais de 50 bandas numa live, é, e assim que acabar essa pandemia, que todos nós estivermos vacinados e curados desse mal, vamos de novo voltar aos palcos, né, Tiago? Com muita luz e com muito, muito rock, e sempre lembrando o nome do André, colocando Festival André Matos de, de, de Rock, vou mudar o nome do Rock SP para Festival André Matos, então essa é a ideia nossa, né? 